обороноспособность государства. Сегодня, думаю, никому не надо объяснять, зачем государству нужна сильная и вооруженная, по последнему слову, техники армии. Зачем надо развивать собственную военную промышленность, насколько важно ни от кого не зависеть в этом вопросе. Чем больше мы хотим жить в мирном, суверенном государстве, тем сильнее мы должны быть. Это аксиома. Для тех, кто до сих пор не понял, я повторю еще раз. Беларусь – миролюбивая страна. Мы не планируем ни на кого нападать, не хотим ни с кем воевать. Не хотим. Мы до сих пор еще не захоронили последнего солдата и мирного жителя, которых потеряли в годы Великой Отечественной. И всем сердцем хотим, чтобы эта война осталась последней в истории нашей земли. Земли, пропитанной кровью и слезами. Нам хватило боли. Но жизнь заставляет нас, когда я всегда говорю, порох держать сухим. Потому что истинное лицо так называемой западной дипломатии мы знаем. О мире, о стремлении найти компромисс там никто никогда не думал и не думает. Мы, белорусы, усвоили этот урок еще раньше, когда гарантии нашей безопасности со стороны Запада, как я уже говорил, по Будапештскому меморандуму, экономические, политические, военные, улетучились вслед за выводом последней ядерной ракеты с нашей территории. Повторю, и впредь мы будем исходить из того, что обещания западных политиков, даже скрепленные высокими подписями, ничего не стоят. Веры им больше нет. И не только у нас. Речь идет о глобальной потере доверия между государствами. Те, кто примерил на себя роль властелина мира, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, не в состоянии справиться с этим кризисом. А почему? Потому что по старинке, как империалисты прошлых столетий, видят единственный выход в войне и не хотят на равных с международным сообществом решать вопросы безопасности и мира. Способна ли война решить их, особенно с учетом ядерных арсеналов у основных центров силы? Ответ очевиден, но, видимо, не для всех. Поэтому мы готовы к любому развитию событий. Еще раз всех, кто беспокоится за мир и безопасность нашей стране, хочу успокоить. Ничего не бойтесь. Все будет нормально. Мы будем, насколько это возможно, защищать мир, а не нарушать, не разрушать его. Любое посягательство на суверенную территорию Беларусь, нашу военную, гражданскую инфраструктуру, получит немедленный ответ. Я это всегда вам говорил. Вы иногда слушали, думали свое, кто-то верил, кто-то не верил. Но сейчас вы верите в то, что мы ответим. Ответим и на всю катушку ответим. И надо прекратить эти разговоры о ядерном оружии, тактическое, не тактическое и прочее. Одна только бомба, которая размещается в Беларуси в 2-3 раза сильнее Хиросимы и Нагасаки. Тогда там сколько погибло? 250-300 тысяч человек в течение месяца. Это страшное оружие. Никто никогда его применять как игрушку не будет, кроме американцев. Я уверен, если бы что-то случилось у них, как с Россией сейчас, они давно бы уже применили. И может тоже не тактическое оружие. А всем указывают, что делать. Что вы мне указываете? Что вы мне это рассказываете? Я же говорю, я же вывел стратегическое оружие. Вы же обещали, что Беларусь будет процветающей. И первым, что сделали, прислали ко мне Сороса. Через месяц я сказал... Дорогой Джордж, спасибо, что приехал. До свидания. Я больше никогда с ним не встречался. А к соросятам вы знаете, как мы относились. Поэтому не надо меня пугать. Я уже пуганный. Я уже видел э, на этом свете очень много. Ах, вот разместят ядерное оружие в Беларуси. Мы санкции против вас ведем. Ты, ты что, очумели? Вы же что, забыли? Вы вчера их уже ввели. Нам-то чего уже сегодня бояться? Мы должны просто сегодня сохранить суверенитет и независимость. Поэтому я снова положил своего сегодняшнего обращения именно это. И мы будем этот суверенитет и независимость сохранять. И обеспечивать, чем только возможно.
В том числе и ядерным арсеналом. И не надо сегодня говорить, вот только будут хранить, будет еще чего-то там. Это там не наше оружие, это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости. Более того, всем силовым ведомствам, я это тоже не скрывал, поставлена задача сохранить мир на белорусской земле, чего бы это ни стоило. И она выполняется. Боевое дежурство по противовоздушной обороне уже больше года непрерывно осуществляется в усиленном режиме. Укреплены подразделения охраны границ совместно с милицией и КГБ, на постоянной основе осуществляется контрразведывательное мероприятие и обеспечивается общественная безопасность на приграничных территориях. В целях предотвращения возможных провокаций со стороны оголтелых украинских националистов для прикрытия гос госграницы на южное направление выведена часть сил специальных операций и другие подразделения белорусской армии. Вы это помните, я это не скрывал. Мы отрабатывали еще тогда, когда этих терактов не было. На всякий случай, как я военно сказал, давайте потренируемся, давайте отработаем. Если вдруг что-то случится, где будет одна рота, вторая, подразделение, батальон и так далее. Как военный человек я понимаю, что это все должно быть отработано. Мы вывели свои подразделения, которые в случае чего быстро займут свои позиции, как мы оттренировали их. Сядут в окопы, за деревья, в болото и прочее, но будет, будут защищать на направлениях вероятного движения нарушителей наших границ будут защищать нас суверенитет и независимость. Меня учили это в советские времена, будучи офицером. Что? Я не вижу, что это пришло время. Я что, буду сидеть и ушами хлопать, чтобы вы потом с меня спросили, а где был? Поэтому мы пытаемся работать на упреждение. И какие ко мне претензии, если вы не там, на Западе, а в родной наш, нам, Украине, не просто братья эти оружием, а убиваете людей. Гробите людей, ведете войну до последнего украинца. Хотя никто не спросил у этого украинца, хочет ли он вести войну до последнего украинца. Под постоянным контролем находятся наши западные рубежи. Мы усилили охрану пригранично с Польшей и Литвой территории, не закрываясь от них. Вы видите, мы ввели этот без визы людям нуждающим проезжать. Мы видим, вы не волнуйтесь, мы видим, кто приехал и кто уехал. Вы не думайте, что у нас вместо головы котелок на голове. Мы видим это все. На данных направлениях держим воинские части в постоянной готовности, понимая, что Беларусь стоит на прикрытии западного фланга Союза Беларуси и России. Мы с президентом Путиным приняли решение о частичном развертывании региональной группировки войск. Тренируем ее, а вдруг? Это решение реализовано. С осени прошлого года на белорусских полигонах на ротационной основе размещаются вооруженные силы российской армии. Войска занимаются боевой подготовкой и находятся в готовности к совместным действиям по защите нашего общего оборонного пространства. И не надо париться, что тут Россия что-то захватила. Все эти российские подразделения обучаются пятьюстами белорусскими офицерами. Проводится боевое слаживание, ведется подготовка, где надо вооружаться, материально обеспечиваются. Под нашим командованием. Россия не до этого, ей есть чем заниматься. Поэтому не надо пугать людей, что тут Путин захватил Беларусь. Мы, я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси. Они, на, они хотят изнутри вас немножечко пошевелить. Ах, территориальную э, независимость, суверенитет тирает. Россияне захватили. Это я их привез сюда для того, чтобы обучить, подготовить, оснастить и вместе научить работать, если не дай Бог придется это делать. Правительство, оборонный сектор, экономики принимают меры по активному техническому переоснащению нашей армии. Но прежде хочу напомнить знаменитое выражение одного римского военного историка и теоретика. Вы знаете, Публия Флави. Кто хочет мира, пусть готовится к войне. Но мало кто знает, что фраза имеет продолжение. Вот мне подсказали историки. 
кто хочет победы, пусть старательно обучает воинов и готовит оружие. Так говорили тогда. Белорусские ракетчики уже несколько лет назад освоили отечественный комплекс «Полонез». Пользуются колоссальным спросом. Хочу, чтобы общественность, как белорусская, так и западная, знала, белорусский «Полонез» не уступает, а по многим характеристикам превосходит пресловутый «Хаймерс», которыми украинцы воюют сегодня, американское оружие. И это не пустые слова, специалисты вам это подтвердят. Наша армия получила еще более мощный ракетный комплекс «Искандер». Это оружие не знает себе равных в мире. Оружие, способное нести ядерные боеголовки, нести ядерный боезаряд, могут и наши переоборудованные самолеты. Вы слышали от президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить, вся инфраструктура создана и готова. Уверен, эти меры надолго отрезвят всех заокеанских ястробовых сателлитов. Хоть так заставим их считаться с нашим народом, если другого языка не понимают, что у нас потом это тайны не будет, и не квасили, и не мочили. Я хочу сказать, я отдал неделю назад распоряжение военным немедленно, немедленно восстановить площадки, на которых были размещены ядерными боеголовками тополя. Это... Это сложнейшее в инженерном, техническом э, плане сооружение. Оно четко привязано, как там геолокация и прочее. Это не значит, что есть некий тополь, он остановился, где-то в поле кнопку нажали, ракета полетела. Они все были привязаны к этим местам. Я сохранил все эти площадки. Вот отсюда пошла эта диктатура Лукашенко такой-сякой. По их команде я их не взорвал, кроме одной. И то президент России меня тогда, это царство ему небесное, Борис Николаевич, надо взрывать их, надо уничтожить, мы же договорились. Ну, одну взорвали, сейчас могу сказать, военным сказал, надо хорошо взорвать. Взорвали так, что 17 гектар леса уничтожили. Я говорю, вот идите, посмотрите, к чему привели эти взрывы. Под разными предлогами от этого уходил, а сейчас поручил восстановить их. И должен сказать, надо будет, мы с Путиным решим и уведем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы.